ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் லோ நீட் ஸ்கோர் அதாவது இப்போ எழுதியிருக்கக்கூடிய நீட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை எழுதியிருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு பிலோ வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணுறது வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம கான்சன்ட் பண்ண போகிறோம் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லா லோ ஸ்கோரர்ஸ்க்கும் இது ஒரு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் முதல் தடவையாக நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அல்டிமேட்லி ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் அதர் தென் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜில் பிடிஎஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் பிடிஎஸ் அப்படி இல்லைனா பிபிஎஸ்சி வெட்னரி மெடிசின்ஸ் அண்ட் தென் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ் சொல்லிட்டு ஆயுர்வேதா யுனானி சித்தா அதெல்லாம் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பிஇ கோர்ஸஸ் ஆர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ எனி டிகிரி கோர்ஸஸ் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்பவே காஷியஸாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவாக இருக்கணும் இந்த ரிப்பீட்டிங் நான் பண்ண போகிறேன் சார் ஃப்ரெஷராக அட்டன் பண்ணேன் ஐ ஹவ் ஸ்கோர் சம்திங் ஆனால் வந்து நான் வந்து லெஸ் டைமில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இதுக்கே வந்து இவ்வளோ ஸ்கோர்ஸ் வந்து எனக்கு வருது ஹோப்ஃபுல்லி நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஒரு ஃபுல் இயர் வந்து நான் டெடிக்கேட்டடாக நான் வந்து ஃபுல்லாக நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னா நிச்சயமாக வந்து எனக்கு வந்து நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும் அப்படி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க ரிப்பீட்டிங் பண்ணுங்கள் மோர் அண்ட் மோர் இந்த வருஷம் கரண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கான நீட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இன்னும் ஒரு செவன் ஆர் எயிட் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இயர் கிடையாதுங்கிறத நீங்கள் ஏமா வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கோ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் அது பெர் டே நீங்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு என்தூசியாசம் இருக்கணும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் செகண்ட் டைம் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஸோ மொதல் ஃப்ரெஷர் அடுத்தது வந்து ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அதுலேயும் கிடைக்கல ச செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க இவங்க ரொம்பவே காஷியஸாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சேம் ஏஜ் பர்சன் தான் இவங்களோட படித்த ஒரு கொலிக் வந்து பிஎஸ்சியில் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பிஇ செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து மோட்டிவேஷ்னலாக சப்போர்ட்டிவாக எவ்ரி வீக் வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் உட்கார வச்சு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து தெரியாது ஸோ பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இந்த ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படி கொடுத்து நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கையில் அவங்க என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன ப்ராக்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்கிறதையும் நோட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஒரு சஜஷன் கைண்ட் சஜஷன் என்னென்னா இந்த செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க மட்டும் எனி டிகிரி ஒரு டிகிரியை வந்து போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸில் ஒரு பிஎஸ்சி டிகிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஆர் ஜுவாலஜி இதில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டுக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப் டே தான் எக்ஸா கிளாஸஸே வந்து நடக்குது எயிட் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ரிமைனிங் ஆஃப்டர்நூன் அண்டு நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நீட்கான ப்ரிப்பரேஷனில் ஈடுபடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டைம் வந்து எனக்கு இல்லை சார் அப்படி இப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதில்ல ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் நிச்சயமாக லெவன்த் ஃபிசிக்ஸும் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸும் அதில் வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் காம்ப்ளெக்ஸாக கொண்டு போவாங்க அப்போ அதை தான் நீங்கள் அங்கே படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் புரிதல் வந்து இன்னும் அதிகமாக வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது ஸ்கோரை வந்து பூஸ்ட் பண்ண போகுது இன்னொரு விஷயம் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கணும் நீங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ராக் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை அடாப்ட் பண்ணுறது த பெஸ்ட் ஃபார் செகண்ட் டைம் ரிப்பீட்டர்ஸ் நான் ஏன் நான் இதை அப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நிறைய இப்போ இந்த தமிழ்நாடில் வந்து இந்த சூசைட் கேசஸ் வந்து பார்க்கும்போது செகண்ட் டைம் ரிப்பீட்டர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தடவையும் நமக்கு கிடைக்கலைன்னா
ரிப்பீட்டர் அண்ட் ரீ ரிப்பீட்டர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் மோட்டிவேஷன் வந்து கண்டினியூவஸாக அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு இருக்கணும் அண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட பொறுப்பை வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஃபயர் இருக்கணும் நான் வந்து டெஃபினட்டாக இந்த தடவை நான் இது பண்ணேன்னா கிராக் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து ரிப்பீட்டிங் வந்து பண்ணலாம் தாராளமாக ஸோ வி ஆர் பார்ன் டு அச்சீவ் அப்படிங்கிற இதை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மனசில் வச்சுருக்கணும் நான் நிச்சயமாக நீட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றை கிராக் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது ஸோ எவ்ரி டே அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து கர ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு லெசனை சாப்டர் முடிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டெடி பண்ணோடனே அந்த சாப்டரில் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அண்டு தென் வந்து நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து அதை ஒரு தடவை ரிவிஷன் விட்டுட்டு அடுத்த சாப்டர் போகணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் என்னென்னா ரிவிஷன் ப்ராப்பராக கொடுக்காமலேயே ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு சாப்டர் நீங்கள் ரிவிஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ் ஒரு மாதத்தில் நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் அடுத்த மாதத்தில் நான் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன் அடுத்த மாதத்தில் பயாலஜி படிக்கிறேன் அது வந்து ஃபெயிலியர் மாடல் ஸோ நீங்கள் வந்து படிக்கிற மெத்தடாலஜி ஸ்ட்ராட்டஜியுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் லாஸ்ட் மந்த்தில் படிக்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமினேஷனில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதில் ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸாமினேஷனை நம்ம கிராக் பண்ண முடியும் கண்ணாப்னால் நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்னாலும் அது ரொம்பவே கஷ்டமாகிடும் ஸோ எவ்ரி டே வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டரை வந்து கை வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கிட்டே வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டாப்பிக்காவது நீங்கள் படிச்சிடணும் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டடி டெக்னிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பெர்சிவரன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது கண்டினியூட்டி இருக்கணும் எவ்ரி டே வந்து நான் எஃபர்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து படிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உண்டு எனக்கு அப்படிங்கிறவங்க ரிப்பீட்டிங் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இங்கே ரொம்பவே தேவை ஹார்ட் ஒர்க்லாம் வந்து இங்கே தேவை கிடையாது ஸ்மார்ட் ஒர்க் தேவை ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஏரியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க அந்த ஐடியா எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி ஒரு ஹாட்டான டாபிக்ஸ் என்னென்னு ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாபிக்ஸை அடிக்கடி படிக்கிற ஒரு இதை வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் அண்டு எக்ஸாம்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இவங்களாம் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது டைமிங் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறோமா அண்டு இந்த எக்ஸாமினேஷனில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அனலைஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவாங்க கொஷின்ஸ் இத்தனை இது வந்து நீங்கள் ராங் அப்படின்னா நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுத்துட்டேன் மொக் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டிக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுத்துட்டோன்னா அதோட அந்த கொஷின்ஸை தூக்கி போட்டு அடுத்த இதுக்கு போயிடக்கூடாது ஸோ அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் செவன்ட்டி மார்க்ஸை வந்து ஏன் எடுக்கலை இப்போ எந்த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ராங் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த கொஷின்ஸ் ஏன் ராங் ஆகிருக்கு அப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அப்போ தான் வந்து அடுத்த டெஸ்ட்டில் உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த வேஸ் அப்போ ரிப்பீட்டர்ஸ் அண்டு ரீ ரிப்பீட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் இது இவங்க ஜீவிதா இவங்க வந்து பற்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த விஷயத்தில் ஏன்னா இவங்க வந்து ரிப்பீட்டிங் பண்ணி இவங்க மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க எம்பிபிஎஸில் பார்த்திங்கன்னா எம்எம்சியில் இவங்களோட டென்த்து ஸ்கோர் வந்து ஸ்டேட் தேர்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இவங்க டுவெல்த் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து கட் ஆஃப் இல்லையா அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த வருஷம் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணாங்க பெரிய ஒரு ஸ்கோர்லாம் வந்து ஒன்றும் அட்டன் பண்ண எடுக்கலை நீட்டில் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ட்ரை பண்ணுறாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து அவுட் ஆஃப் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு எடுக்கிறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்கே வந்து சீட்ஸ் வந்து கிடச்சிது ஸோ ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸில் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் அண்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஷீ காட் எம்எம்சி ஸோ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ ஒரு மனசில்
towards this number. So, repeaters kana course. Thank you. See you in next video.